En la clase del día de hoy vamos a ver la cocción y la descomposición de los alimentos. ¿Qué es lo que hacen las personas para conservar en buen estado sus alimentos? Por ejemplo, en la actualidad las personas utilizan el congelador. En el congelador meten la carne, la fruta, las verduras, así como también otros alimentos. Pero desde tiempos muy antiguos las personas empezaban a hacer conservas. Aquí por ejemplo tenemos estas piernas de cerdo ellos los dejan en esas bodegas después de determinado tiempo empiezan a sacar esas piernas y los empiezan a hacer estos cortes miren este corte viene de esta pierna y estas laminitas son las que salen de aquí este es el jamón serrano es uno de los platillos más ricos y más caros que hay en el mercado y como les decía miren nosotros en la actualidad usamos el congelador y aquí metemos las frutas, las verduras, así como también algunos guisos que hacen nuestras mamitas, ¿verdad? En ocasiones mamá va al súper y compra, por ejemplo, mucho tomate. Y dice, híjole, si dejo el tomate aquí fuera se me echa a perder. Pues no, si lo pone en una vasija, lo mete al congelador y no le pasa absolutamente nada. O por ejemplo, si tiene muchos chícharos, los puede meter en una vasijita y los mete a la nevera. De esta forma se van a conservar en buen estado todos los alimentos que mamita esté comprando en algunas ocasiones nosotros hemos pensado bueno y cómo los seres humanos empezaron a cocinar los alimentos bueno se cree que en la antigüedad por accidente una persona dejó un trozo de carne junto a la lumbre con el tiempo empezó a oler rico y las personas empezaron a probar se dieron cuenta que la carne ya estaba un poquito más blanda no sé si alguna vez ustedes han dado una mordida o un pedazo de carne cruda la carne cruda está muy dura y no tiene sabor en cambio cuando la carne ya está cocida está más suavecita y está más sabrosa después de que los seres humanos por accidente se dieron cuenta que con el fuego podían cocinar los alimentos empezaron a tener otros cortes cerquita de la lumbre y se los empezaron a comer a este proceso se le llama cocción ahora vamos a revisar la siguiente imagen aquí podemos apreciar que las personas ya están cocinando al fuego verdad bueno se piensa que hace 200 mil años los seres humanos empezaron a cocinar con el fuego aquí les cuento un dato muy interesante saben qué es esto estos dientes vienen al final verdad de la mandíbula bueno son las muelas del juicio algunos biólogos dicen que antes de 200 mil años las personas se comían la carne cruda bueno como la carne estaba muy dura nosotros utilizábamos estas muelas así como nos comíamos la carne cruda también nos comíamos las frutas y las verduras verdad y todo estaba más duro por esa razón necesitábamos las muelas del juicio con la actualidad todos los alimentos ya se empiezan a cocer tanto las carnes como las verduras por esa razón las muelas del juicio ya no son útiles en la actualidad estas muelitas ya no nos sirven para nada porque todos los alimentos ya están blandos aquí podemos ver otra imagen cómo esta señora está cocinando al cocinar por ejemplo estos elotes cambian de color y cambian de sabor al igual que las tortillas o las gorditas que está preparando aquí recordemos que cuando nosotros cocinamos los alimentos estos se miran más apetitosos se miran más vistosos y más sabrosos la importancia de la cocción de los alimentos radica en que sus propiedades cambian en el proceso como les decía aquí los elotes eran blancos verdad pero ya se empiezan a tatemar se empiezan a poner un poquito amarillos y negritos aquí también podemos ver estos huevos estos huevos están crudos pero cuando tú los empiezas a freír esta partecita que es clara se empieza a poner blanca este es de color cristalino verdad bueno este color cristalino al cocinarlo se vuelve de color blanco algunas personas les gusta mucho comerse los huevos crudos sobre todo los atletas las personas que hacen ejercicio agarran un huevo le hacen un hoyito y se lo empiezan a tomar por aquí empieza a salir todo ese líquido y ellos lo empiezan a consumir algunas otras personas lo utilizan en las malteadas o en los licuados si tú le preguntas a tus abuelitos que cómo se tomaba su licuado él decía mira hijito yo agarro un huevo le pongo leche un poco de azúcar lo pongo en la licuadora y así me hago mis licuados en la actualidad nosotros solamente le ponemos el plátano y la leche ya no le ponemos el huevo como era antes ayuda a tus padres a cocinar observa 
e identifica las propiedades de los alimentos crudos, como son color, olor, sabor y consistencia. Compáralos con sus propiedades después de ser cocidos. Miren, de acuerdo a esa información vamos a llenar esta tablita. Van a tomar un huevo crudo y un huevo cocido. ¿Cómo es el color del huevo crudo? Pues es transparente y amarillento. ¿A qué huele? ¿Cuál es su olor? Pues su olor es muy desagradable. Algunas personas dicen que huele a choquilla. Su sabor es amargo. La consistencia es pegajosa. Ahora, ese mismo huevo lo vas a agarrar y lo vas a cocinar. Ya después de ser cocinado, ¿cómo es el color? Bueno, es blanco y anaranjado. Y su olor ya es agradable. El sabor ahora es rico y la consistencia es blanda. Ahora vamos a tomar un trozo de carne cruda. ¿Cómo es su color? Bueno, depende del tipo de carne, ¿verdad? Porque hay carne blanca como la de pollo y la de pavo. Y hay carne roja como la de cerdo, la de vaca o la de cabra. ¿Cómo es su olor? La carne cruda tiene muy poco olor. El sabor es desagradable. La consistencia es tierna. Ahora, esa carne la pones a cocer y la carne cambia de color, ¿verdad? Va a cambiar a un color marrón. Su olor, pues ya es antojable, ya huele rico. El sabor es dulce o salado. La consistencia es suave y tierna. Ahora vamos a agarrar algunas verduras. ¿Cómo son las verduras crudas? Bueno, depende del tipo de verdura va a ser el color, porque hay diferentes colores. Pero todos los colores son brillantes. Todas las verduras están brillosas, ¿verdad? Su olor es fresco. El sabor es amargo. Como las verduras están crudas, normalmente son amargas. A excepción de algunas como la zanahoria. La zanahoria cruda es dulce. Su consistencia es duro y crujiente. Ahora vamos a tomar unas verduras que estén cocidas. El color es opaco. Ya no es brillante, ya es un color opaco. Ya huelen a que están cocinadas, ya huelen ricos. El sabor es dulce, la consistencia es blanda y suave. Ahora vamos con las leguminosas. ¿Qué son las leguminosas? Son todos aquellos granos que vienen en una vaina, como el frijol, las lentejas, las habas y las alubias. ¿Cómo es su color? Cuando están crudas, el color es diferente, ¿verdad? Pero todas las leguminosas tienen un color brillante, al igual que las verduras. ¿Su olor? Bueno, algunas todavía huelen a tierrita. El sabor es imperceptible. Casi no se puede percibir el sabor porque están crudas. La consistencia es dura. Todas las leguminosas que están crudas están muy duras. ¿Por qué? Porque esos son frutos secos. Bueno, son leguminosas secas, ¿verdad? Como los frutos secos. Y son muy duras. Estas leguminosas son demasiado duras y no se pueden comer. Ahora vamos a ver cómo son cocidas. El color puede ir desde el blanco hasta el negro. Recuerden que depende del tipo de leguminosa que ustedes vayan a cocinar. El olor, bueno, ya huele a cocido. El sabor es dulce. La consistencia pasó de dura a blanda. Cuando los alimentos se cuecen, cambian su color, olor y sabor. Muchos nutrientes se transforman, como son las proteínas, las cuales nos ayudan para crecer, así como también para reparar nuestro organismo. Y los azúcares nos dan mucha energía. Por esa razón se ha dicho, a los niños no les des chocolate. ¿Por qué no les dan chocolate? Porque el chocolate tiene mucha azúcar y el azúcar le da energía. Y eso vuelve a los niños muy hiperactivos. Siempre se andan moviendo y andan corriendo de un lugar a otro. Ahora vamos a hacer un experimento, para eso vas a necesitar 2 litros de caldo, también vamos a necesitar 6 frascos de aproximadamente 300 mililitros, de preferencia que sean de vidrio, con tapa y que estén esterilizados, primero los vas a poner en un recipiente ¿verdad? Todos estos frascos los vas a meter a un recipiente para que hiervan con todo y tapa, de esta forma vamos a esterilizar todos nuestros recipientes, estos 6 recipientes los vamos a esterilizar, así como cuando vamos al médico y llevamos los análisis. También vamos a necesitar una parrilla eléctrica o una estufa, una olla pequeña y seis etiquetas. Ahora, vamos a tomar los 2 litros de caldo, vamos a agarrar una tercera parte y lo vamos a poner a calentar por 5 minutos. Después de 5 minutos, ese caldito 
lo vamos a repartir en estos dos frascos aquí vamos a echar la mitad y aquí la otra mitad al primer frasco le vamos a poner que no va a estar refrigerado al segundo le vamos a poner refrigerado del caldo que quedó vamos a agarrar la mitad y ese caldito lo vamos a calentar por 10 minutos después de 10 minutos lo vamos a vertir a estos frascos una mitad aquí y una mitad acá y también le vas a poner a este le vas a poner la etiqueta que no se va a refrigerar y a este refrigerado del caldo que sobró lo vas a calentar por 15 minutos después de 15 minutos vas a vaciar la mitad aquí y la mitad aquí y también lo vas a etiquetar este con el número 3 y le vas a poner no refrigerado y este le vas a poner número 3 y refrigerado para que me entiendan un poquito mejor cómo se hace esto algunos niños dicen no yo mejor voy a agarrar todo el caldo y lo voy a calentar por 5 minutos y voy a agarrar la tercera parte bueno esta tercera parte lo vas a vertir aquí después de otros 5 minutos para que sean 5 más 5 son 10 después de 10 minutos que pusiste el caldo vas a sacar la mitad de lo que te queda y vas a poner una parte aquí y la otra parte acá el caldo que queda en la olla lo dejas por otros 5 minutos para que sean 5 más 5 más 5 son 15 después de los 15 minutos ya puedes vertir lo que sobra en estos frascos lo puedes hacer de la forma que tú quieras pero recuerda que el primero solamente va a estar por 5 minutos el segundo va a estar por 10 y la tercera cocción va a estar por 15 minutos al finalizar van a hacer lo siguiente van a llenar esta tablita y van a poner en el recipiente 1 recuerden que tienen uno que no está refrigerado y otro que si sí van a meter al refrigerador bueno recuerden también que eso lo calentaron solamente por 5 minutos en el día 0 ese caldo va a estar en buen estado Aquí le estoy poniendo nada más las iniciales, BE, que quiere decir buen estado. Al igual van a tener los del frasco número 2, los cuales pusieron por 10 minutos. Esos también en el día 0, porque lo acaban de hacer, va a estar en buen estado. Y los frascos con la etiqueta número 3, recuerden que lo pusieron por 15 minutos. Y esos también están en buen estado. Entonces, el día 0, todos los frascos están en buen estado ¿Por qué están en buen estado pues porque lo acaban de hacer lo acaban de cocinar ahora los que dicen no refrigerado los van a poner al sol que va a ser este este y este los no refrigerados se van a quedar al sol en el día número 1 van a revisar por ejemplo el de la etiqueta número 1 que calentaron por 5 minutos ya para el día 1 el caldo ya huele mal ¿Por qué? Porque se llena de bacterias. Ya este caldito ya no sirve, ya se echó a perder. Solamente lo cocieron por 5 minutos. Y en el día número 1, ese caldo ya no sirve, huele feo. En cambio, el que ustedes dejaron en el refrigerador, todavía en el día 1, está en buen estado. Todavía es consumible. Pero ya en el día número 2, yo lo empecé a observar y tiene un aspecto desagradable. Ya no se mira bien, se mira un poco feo. Ahora vamos a checar el que tiene la etiqueta número 2. Para el día número 1 ya está en mal estado. Ya no huele bien. Ese caldo ya se mira un poco feo. Para el día número 2, 3, 4 y 5 ya se mira como verdoso. Se mira muy feo. En cambio, el que tenemos en el refrigerador todavía está en buen estado en el día 1 y el día 2. Ya para el día 3 no se mira comestible. El frasco que está con la etiqueta número 3 y que no metimos al refrigerador en el día número 1 ya está en mal estado. Para el día número 2 ya huele mal y se mira feo. En cambio, el que dejamos en el refrigerador el día 1, 2 y 3 todavía estaba en buen estado, todavía se podía comer. Pero ya en el día 4 y 5 ya huele feo. Así como llené esta tablita, busqué en el internet una tabla similar para ver cómo se comportaban los alimentos y los resultados que me dieron fueron los siguientes conservación de alimentos en el refrigerador del día 1 al día 5 por ejemplo la verdura cruda y alimentos enlatados tras haberse abierto cuando ya los tienes en un recipiente todavía están buenos en el día 1 2 3 4 y 5 los pescados y mariscos frescos solamente duran dos días 
la carne de res, pollo o de cerdo cruda en el refrigerador solamente duran tres días. Ya el cuarto y el quinto día ya se echan a perder, ya no sirven. La leche cuando ya está abierta te puede durar hasta cuatro días. Mientras tú la mantengas cerrada, la leche te va a durar más tiempo, ¿verdad? Pero después de que tú la abres y la metes al refrigerador, solamente puede estar buena por cuatro días. Los alimentos preparados como unas papas, una sopita o unos frijoles refritos solamente te duran dos días en el refrigerador. Estos días se refieren a que tú los pongas en el refrigerador, ¿verdad? En la parte del medio. En cambio, si tú los metieras en el congelador, los alimentos te durarían un poco más de días. ¿Qué cambios observaron en las muestras? ¿En cuáles muestras? En estas que ustedes hicieron de su caldito. Bueno, los que están refrigerados duran más tiempo. Y aquí lo podemos ver, miren. El 1 con el 1 está en buen estado un día, el que se cocinó por 5 minutos. El que se cocinó por 10 minutos nos duró un día más, nos duró 2 días. Y el que se calentó por 15 minutos nos duró 3 días. Los productos que estaban refrigerados duran más tiempo. Los que están expuestos al sol duran menos tiempo. ¿Cuáles de ellas consideran que no se pueden consumir y por qué? Bueno, los que no se pueden consumir son los que no están refrigerados porque están echados a perder y no son comestibles. En caso de que tú los ingieras, te puedes intoxicar. En las muestras que no fueron refrigeradas, ¿cómo consideran que influyó el tiempo de calentamiento en la conservación de alimentos? Bueno, los que se calentaron por mayor tiempo tuvieron una vida más prolongada. Recuerda que si tú cocinas por más tiempo los alimentos, te pueden durar más tiempo. Describan las diferencias que observaron entre las muestras refrigeradas y comenten a qué las atribuyen. Bueno, las bajas temperaturas son ideales para conservar en buen estado los alimentos. Por esta razón, si tú los pones en el refrigerador te dura un tiempo, pero si tú lo metes al congelador te dura más tiempo. Quiere decir que entre más baja sea la temperatura, más te duran los alimentos. Ahora compare las muestras marcadas con el mismo número. ¿Cómo influyó la refrigeración? En la conservación de las muestras, bueno, las que están en el refrigerador duraron más tiempo y les ayudó para estar en buen estado. Comparen sus respuestas con las de sus compañeros. Entre todo el grupo analicen cómo ayudan en la conservación de los alimentos, la cocción y la refrigeración. Escriban sus conclusiones. Bueno, a mayor cocción, mayor duración para que sean consumidas por las personas. Al igual la refrigeración. Entre más baja es la temperatura, mayor es la vida del producto. Por esta razón, hay alimentos que son congelados. Recuerden que al cocinar los alimentos se eliminan muchos microorganismos y los microorganismos descomponen ciertos alimentos. Por ejemplo, si tú tienes estos pescados y no los refrigeras, en el ambiente hay muchos microorganismos y esos microorganismos van a hacer que este pescado se eche a perder. En cambio, los microorganismos disminuyen su actividad a bajas temperaturas por esa razón a estos pescados les ponen hielo para bajar la temperatura si la temperatura es más baja los microorganismos ya no se desarrollan tan fácilmente en caso de que tú no tengas hielo para conservar tus pescados pues los puedes meter al refrigerador verdad los puedes meter a las neveras aquí les voy a platicar un dato muy interesante miren este señor se llama Mario Molina Él obtuvo el premio Nobel en 1995 porque él se dio cuenta que los refrigeradores utilizaban el frión el frión es un gas que sirve para congelar y ese frión es muy malo para la capa de ozono por esa razón los refrigeradores de la actualidad ya no utilizan el frión ya utilizan otros químicos ahora vamos a ver a Luis Pasteur miren es este señor y qué es lo que hizo él bueno, él hizo algo muy bonito para nosotros. Él empezó a hacer el siguiente experimento. Agarró un alimento y lo puso a calentar entre 60 y 140 grados centígrados. Después de que lo calentó, lo enfrió. Imagínense que agarró un litro de leche y lo puso a calentar a 100 grados centígrados. Después dio un cambio muy brusco. Él lo agarró y lo metió en hielo. Hizo un cambio muy brusco de temperatura, ¿verdad? Bueno, cuando tú realizas ese proceso, eliminas a muchos microorganismos. Por lo cual, 
los alimentos se conservan por más tiempo y a ese procedimiento le pusieron pasteurización o pasteurizado, tomando el apellido de Luis, que él se apellidaba Pasteur. La pasteurización la podemos ver en la cerveza, en la leche y también en algunos vinos. Así como se inventó la pasteurización de algunos líquidos, también se inventó lo que es el ahumado de la carne. Para conservar la carne se usa una técnica como el ahumado. Esto se lleva a cabo de la siguiente forma. Hacen una lumbre, ¿verdad? Prende la lumbre y todo este humo empieza a deshidratar esa carne. La empieza a deshidratar, la carne pierde humedad, así como también pierde algunos microorganismos. Y este proceso ayuda para que la carne tenga una vida más prolongada. Así como se deshidrata esta carne, nosotros también deshidratamos algunos chiles, ¿verdad? Por ejemplo, estos antes eran chiles verdes, pero si tú los pones al sol, esos chiles se van a empezar a deshidratar, van a cambiar también de color y al deshidratarse te pueden durar también por más tiempo. Así como el chile se puede deshidratar, también podemos deshidratar las uvas y las ciruelas. Miren, aquí estas uvas y ciruelas tienen mucha agua. Si ustedes las ponen al sol, se van a poner de esta forma, se van a deshidratar, ya no van a tener agua y van a cambiar de color. En equipo pregunten en sus hogares qué métodos de conservación de alimentos conocen. Si no los conocen, ustedes búsquenlos en el internet. Yo busqué en el internet y encontré estos datos. Por ejemplo, en tiempos primitivos, en 3500 a.C., se utilizó la sal, el hielo, además del sol y el aire. En el antiguo Egipto, en el año 1350 al año 31 antes de Cristo, se utiliza vinagre, aceite y miel. En el imperio persa, en el 1400 antes de Cristo, se inventan las conservas con azúcar. La civilización griega, en el año 1200 al 146 antes de Cristo, se inventa el grajeado de frutas y verduras. En el imperio romano, en el año 300 antes de Cristo, al año 476 después de Cristo se incorpora SO2 al vino. En el siglo V se incorporan condimentos en alimentos. En el siglo XVIII se inventa la apertización. En el siglo XIX se inventa la pasteurización. Y en el siglo XX se inventan diferentes conservantes químicos. Después de todo lo que ustedes han aprendido van a hacer una deshidratación de alimentos. Para eso pueden tomar como muestra el siguiente cronograma. Investigar en libros y enciclopedias e internet. ¿Cuánto tiempo le van a dedicar? Bueno, yo le dediqué dos horas. En preparar el método de conservación elegido, me tardé 10 minutos. En conseguir el material, me tardé 3 horas, porque tuve que ir al supermercado. Realizar las medidas preventivas. Para evitar la presencia de agentes biológicos, me tardé 5 minutos. Y para presentar el proyecto ante el grupo, me tardé solamente una hora. En caso de que ustedes no lo hayan elaborado, pueden hacer el que les sugiere el libro, que es el siguiente. El proceso de deshidratación es otra manera de conservar los alimentos. Por ejemplo, los orejones son frutas deshidratadas. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, miren, ustedes pueden conseguir dos manzanas y dos peras, una malla mosquitera de 35 por 25 centímetros, una charola para hornear de 30 por 20 centímetros, un litro de agua, un limón y 10 servilletas de papel, un recipiente de plástico de un litro y de boca ancha. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, van a tomar las manzanas y las peras, las van a pelar, van a tomar el recipiente de plástico y le van a echar el litro de agua, también le van a poner el jugo de limón, después van a tomar las servilletas y van a secar las frutas que ustedes han desinfectado con el agua y el limón. Después las van a poner en la charola sin poner cerca una rebanada de la otra. Las van a secar con las 10 servilletas y las van a poner el sol durante varios días. Al final ustedes van a tener la fruta deshidratada así como esta. Después de que terminen van a llenar su evaluación. Recuerden que todo lo deben de hacer. Todas las respuestas deben de estar aquí en el sí. En caso de que no lo hagan o lo hagan a veces... Sigan practicándolo para que todas sus respuestas estén aquí. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas. De acuerdo con lo revisado en este bloque, escribe el estado físico de los siguientes materiales. ¿El algodón? ¿En qué estado físico está? Está en sólido. 
el oxígeno está en estado gaseoso y el jabón de barra está en estado sólido. En caso de que el jabón esté en una botella, el jabón va a estar en estado líquido. Al calentar mantequilla, esta pasa del estado sólido al estado líquido. A este proceso se le llama derretir. Dentro del ciclo del agua, podemos observar los tres estados de la materia. La evaporación sucede en el ciclo del agua cuando, cuando el agua se calienta por el sol, el agua se empieza a evaporar ¿verdad? y se va a las nubes. La solidificación se aprecia en el ciclo del agua cuando, cuando el agua se congela. Cuando el agua está en las nubes y se va a las partes más altas, se puede congelar. Y por ejemplo, en los polos no le da el sol, ¿verdad? Bueno, como en los polos hay mucha agua, todo el agua que está en los polos también se empieza a congelar. La fusión se observa en el ciclo del agua cuando, cuando la nieve o el hielo de los glaciares cambian de estado. Por ejemplo, cuando hace mucho calor, el hielo de los polos se empieza a derretir. O cuando está nevando y deja de hacer frío, con el calorcito ese hielito se empieza a derretir. Lee lo siguiente. Gustavo y Humberto son dos buenos amigos. Ellos salen de excursión en un viaje que dura tres días. Humberto lleva carne seca y salada. Mientras que Gustavo lleva un litro de leche ultra pasteurizada. Ahora contesta lo siguiente. ¿A cuál de los dos amigos se le descompondrá más pronto su alimento? En este caso se le va a descomponer más pronto a Gustavo. En caso de ir de excursión, ¿cuál de los dos alimentos hubieras elegido tú y por qué? Bueno, yo hubiera elegido la carne, porque la leche necesita refrigerarse después de abrirla. Por ejemplo, Gustavo llevó la leche, ¿verdad? Vamos a suponer que él solamente se va a tomar la mitad del bote. La otra mitad se va a echar a perder. ¿Por qué? Porque no hay refrigerador. Recuerden que la leche necesita refrigerarse después de ser abierta. En cambio, la carne seca dura muchos días. Ahora ustedes llenen los cuadros de la autoevaluación. Recuerden que siempre debe de estar aquí su respuesta, ¿verdad? Si está aquí o acá, deben de seguir estudiando. ¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo que aprendiste en este proyecto? Bueno, yo aprendí que cuando salimos de viaje y llevamos alimentos, debemos de saber qué alimentos no perecen tan rápido para que los podamos ir consumiendo durante el proyecto. Algunas personas que salen de viajes no duran horas. Recuerden que algunos lugares están muy lejos y duran días en llegar de un lugar a otro. Me propongo mejorar en... Bueno, yo me propongo mejorar en la identificación de los sólidos granulados. Yo tuve algunas dudas sobre el estado de la sal, el azúcar, la harina y la arena. Esos son sólidos y yo pensaba que eran líquidos. ¿Qué temas se me dificultaron? A mí se me dificultó el ciclo del agua. ¿Qué actividades me costaron más trabajo? Me costó mucho trabajo hacer la conserva de alimentos porque no tenía ningún tipo de conocimientos. ¿Las pudiste terminar? Sí, yo terminé todas las actividades. ¿Qué hiciste para lograrlo? Bueno, yo pedí apoyo a mis padres con todas las dudas que yo tenía. Además, busqué información en el internet. Recuerden que el internet es una buena herramienta para todos nosotros. Bueno amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.